Hello, hii ni Swahili Tutes na mimi ni Yasin Zidheri. Leo katika Adobe Photoshop tutaangalia namna ya kutengeneza graphical interchange format. GIF files wengine wanasema GIFs wengine wanasema GIFs lakini tutaangalia utengenezaji wa hizi vitu ndani ya Adobe Photoshop. Kwa hiyo moja kwa moja tunafungua Adobe Photoshop yetu e, na tunaangalia njia ya kwanza kabisa ya kutengeneza uh, GIFs au GIFs. E, njia hii ni njia ile ambayo tayari wewe mwenyewe unakuwa una picha zako laba tatu au nne lakini unataka picha zile zibadilike badilike ingie moja ingie nyingine e, ili upate picha ambazo zinatembea. Kwa hiyo moja kwa moja tuna picha zetu ambazo e, tunazo ambazo tutakuwa tunazitumia kufanya kazi. Hapa tunakuja tunasema file, tunasema new. Hapa e, kongo mimi nitaka 800 e, width kwa 800 E, resolution hapo nitaache 300 hapa nitaita e, fast nitaita fast ya kwanza njia yetu ya kwanza kabisa ambayo sisi tutaitumia nasema okay moja kwa moja hapo tayari e, imefunguka e, project yetu ya kwanza kabisa ambayo tunaona e, tuko ndani ya Adobe Photoshop hapo kwa hiyo moja kwa moja tunakuja huku kwenye e, picha zetu ambazo tayari tunazo na picha yangu ambayo ni moja, mbili, tatu, nne na neno Go. Kwa hiyo nataka nitengeneze kama countdown hivi ambayo itasema eh, eh 3 2 1 alafu go. Kwa tunachukua picha zetu zote tatu, tunachukua tunazi drag, eh, tunakuja tunazi drop ndani ya Adobe Photoshop. Kwa nasema enter, 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 enter. Moja kwa moja tunalea zetu ambazo ni nne pembeni huku tuna tunaziona hapo. Kwa hiyo ili kutengeneza graphical interchange format lazima eh, tutumie timeline kwa moja kwa moja tunakuja kwenye windows hapo tunashuka chini hapa tunakuja kwenye kitu na kita timeline tuna click hiyo timeline hapo tunafunguka timeline tunakuja hapo kwenye create video timeline tuna click hapo kwa tunaona tumepata timeline yetu ambayo inatuonesha hapo layer zote nne ambazo tunazo sio lazima una layer nne unaweza kuwa na layer 7 9 kwa mwenyewe unavyo unavyopenda lakini kujifunza ni muone nitumie layer nne kwa hiyo hapa tunao na layer zetu na hizi leo unaweza kuzipanga kadri unavyotaka wewe kadri unavyozipanga na hapa kwenye timeline yako pia zinabadilika. Kwa hiyo tunataka kuwe na countdown na by default eh, Photoshop inakupa 5 frames, inakupa 5 frames ndio zinakuwa by default hizo. Kwa hiyo sisi tunataka tutumie hizi hizo 5 frames kutengeneza GIF yetu ambayo itakuwa inatoka 3 inaingia 2 inaingia 1. Kwa hiyo tufanye hivyo. Tuchukue hii tatu tushishe chini kabisa. Tubaki na E, tushe himbili ya katikati kwa ito kwa 3, 2, 1, alafu go kwa tunafanya aji hapo tunachukua hii e, tunayivuta hapo tap tunayivuta mpaka maeneo hayo inatutosha hii tatu kwa tunachukua hii mbili yetu pia tunayivuta mpaka hapo alafu tunakuja tunayivuta hiyo mpaka hapo kwa namna nyingi hapa za kuvuta layers kwa jesu ya mwenye unavutaka kwa hiyo hapo tunaona moja kwa moja tuna layers yetu lakini kumbuka Hapa juu pa kawazi, manake hii tatu ndiyo itakayonekana. Hapa bili ndiyo itakayonekana. Na hapa kisogeza moja itakayonekana na hiyo. Kwa sabu lea lekua juu ndo lea ambayo itakuwa inaonekana. Kwa hapo tuki mulianza space bar. Toka play, tutona three. Imeingia mekua bili. Imeenda. Imeenda. Imekua moja. Af go. Kwa hiyo hapo tunaona mpaka sasa tumetengeneza countdown hii ni njia kwanza kabisa ya kutengeneza GIF file lakini hakikisha hapo pembeni hapa e, masuala ya loop playback loop playback manake itaenda lakini ikifika mwisho itaanza tena mwanzo kwa hiyo itakuwa vizuri sana kama unaweka hii content kwenye kwenye website inakuwa rahisi kwamba inakuwa ina, ina loop yenyewe tu ikienda mwisho na inarudi tena inakuwa inatengeneza loop inakuwa vizuri kwa hakikisha loop playback kama unahitaji basi iwe on. Kwa hiyo hapa tunaona hii ndio njia yetu ya kwanza kabisa ya ya kutengeneza GIF. Lakini kumbuka kwamba hizi unaweza kuzisogeza unavotaka e, kwa cheza nazo unazo unavotaka wewe. Lakini kumbuka pia hii ni controller ya urefu wa, wa animation yako au urefu wa GIF yako ambayo unataka kuitengeneza. Kwa hiyo hapo unaweza ukaifupisha hiyo ili tukasogeza kidogo hapo. Tunachukua hii tukaisogeza kidogo hapo tukachukua na hii tukaisogeza kidogo hapo ili kupata kitu ambacho hakina eh, shida sana kwa hapo moja kwa moja tunaona 
tuna hiyo point e eh, ita play tu mpaka hapa kwenye tatu kwa hapo tuki waenda space bar yetu tutaona na play namna hiyo tunaweza tena tukaivuta hapa vizuri mpaka hapo hivi ili iende faster kidogo kwa ni hivi itakuwa 3 2 1 alafu go kwa hiyo hii ndio njia moja wapo ya kutengeneza unachukua tu picha zako ambazo tayari umesha zitengeneza unaziweka kwenye layer unazianimate kutoka hii kwenda hii kwenda hii kwenda hii tuta elekezana namna ya kuexport hivi vitu katika MP4 lakini pia katika GIF mwishoni wa tutorial hii tuangalie namna ya pili kwenye namna ya pili tunakuja hapa tunasema file nasema new tunataka tujifunze namna ya pili ya kutengeneza eh, GIF file nasema okay moja kwa moja hapo tunakuwa tuna eh, tuna eh, file letu jipya kwa tunasema create video eh, timeline tuna stretch hii moja kwa moja nilikwambia Photoshop inakupa five frames by default. Kwa sisi tunataka tutengeneze kitu ambacho ni kizuri. Tunakuja hapa kwenye layer, unaweza kuchukua rangi unayotaka wewe. Tuseme hapo, tuseme hiyo blue. Tutengeneze hapo layer nyingine juu yake. Tuchukue labda e, kitu kama e, pen tool. Tuchore hapo. Make selection. kutakuwa na eneo letu ambapo hiyo kwenye layer yetu mpya hapo naweza nikaja hapa nikachagua rangi ambayo mimi naona itanipendeza rangi kama hiyo hivi si mbaya nachukua bucket tool yangu na mwaga hapo ndani kwa hiyo inakuwa ni layer ambayo nimeitengeneza ili nipate tu style fulani ili inawezesha kufanya kitu ninachotaka kufanya kwa hiyo nakuja natengeneza tena layer nyingine hii nitaita waves. Ile yangu ndio waves. Ile yangu ya juu nitaita ball. Na ni mpira tunaotengeneza mpira fulani ambao utakuwa e, unatembea. Tunakuja kwenye brush tool hapa tunachagua brush yetu. Chukua brush tunayotaka, hii itatosha. Ile kwa moja hapo tunaongeza ukubwa kidogo kwa brush. Tunakuja hapa wanaongeza ukubwa brush unapotaka. Nakuja hapo na click up manake hii ndo huo mpira wetu ambao tunao kwa hiyo tukisogeza hapo vizuri kwenye timeline yetu tunaona sasa kwamba huko pembeni hapa tukifungua kila kila uh, kila layer moja inakuwa ina mshale ambapo mshale huu unatuonesha ya vitu mbalimbali mbali. layer ikiwa ni ya kawaida kabisa utapata uh, position utapata opacity utapata na style ambayo hizi zote tunaona kuna saa hii kama ilivyo kwenye after effects ambayo itakuwezesha wewe e, kuweka e, kuweka keyframes kwenye e, timeline yako. Kwa hiyo e, hii ndio njia ya pili ya kutengeneza ambayo hii itakuwezesha kuweka keyframes. Utaweka keyframe unapotaka wewe. Hii ubadilishi tu picha ila unafanya pia e, motion ambazo unaweza kupata opacity, ukapata style, ukapata position lakini pia angalia hapa ukichukua hii layer tuseme try duplicate tunasema control j itupate ball nyingine lakini tuna right click tunasema convert to smart object tukiconvert to smart object hii ndio layer yetu ambayo ni copy kija hapo utaona tunapata kidogo vitu tofauti atupate tena position ila tunakuwa tumepata transform tunapata opacity tunapata na style lakini vile vile hapo ukiweka text layer utaona utapata pia feature ambazo ni tofauti kwa hiyo hapa hizi ni baadhi tu ya vitu ambavyo unaweza ukavitumia eh, ku animate kwa tuchukue e, tufute hii ya jua tuhitaji tuangalie hii ile yetu ya ball tutakai fanya tunataka mpira wetu udunde tap 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 kwa hiyo hapo maana yake tuna deal na mambo ya position e, tuseme position tuna click hapo kupata keyframe tunaona keyframe hapo imetengenezwa tunasogea mbele kidogo tunachukua hii ball yetu tunakuja tuna bounce hapo juu tunaona keyframe nyingine imetengenezwa tunakuja tunasogea tena kidogo chini tunakuja tunasema ibounce hapo nakuja tena tunasogea mbele kidogo nasema hii ibounce nje kabisa kwamba inatoka sasa kwa maana yake hii ndio animation ambayo sisi tutakuwa nayo kwa hapa kwa itafata zile keyframes za sisi tume zitengeneza namna hiyo kwa hiyo kwa sisi hapa tuchukue hizi zote 
so kisa mbele kidogo tusimia kwa mwanzo hapo isi ya mzi hapo mwanzo ya mzi nji kwa mwana ke hiyo ndo result ambo sisi tutaipata namna hiyo inaenda ina bounce ina bounce tena ina kuja ina toka nji kwa hiyo hapo nilitaka tu nioneshe namna gani ambavu unaweza ukatumia e, e keyframes kwenye adobe photoshop kwa hiyo unaweza kadeal na opacity kadi na vodunda labe pote au vipi na unaweza kadeal na picha yote mbo unataka either ni smart object au e, ni picha ya kawaida au unataka e, weke text layer pia utapata baadhi ya effect zake mbo unaweza kumanipulate lakini kumbuka kumba hii siyo software kwa jili ya animation sana software nzuri kwa jili ya animation na motion graphics nzuri ni adobe after effects kwa huku utafanya tu simple gifs na nini lakini tuangali sasa na mna gani tunaweza tuka export mafile yetu e, ili tuwe nayo katika gif format kwa kumfano hilo file ya potayari kwenye hapa juu kwenye file nasema export nasema save for web legacy kwa hivyo tunaklik hapo hapo tunaona file yetu ni hilo na kwenye hapo kwenye preset tuna click hapo tunakuja tunasema GIF 20A128 dithered hiyo ni nzuri kuitumia tunakuja hapa chini akikisha kwenye loop options hapo wake once uneka forever hapo kufanya hivyo moja kwa moja ukisema save basi uta export kitu mbacho ni kizuri sana kwa moja kwa moja utakona GIF file yako lakini pia unaweza kwa utaki ku export gif file au unataka zote mbili unataka pia mp4 basi utakuja hapa e, utaklik hiyo alama utakuja hapa utasema render video utaklik hiyo render video hapo kwenye render video mwenye kwenye kuna name ambu hapo utaandika e, jina gani unataka file lako liwe lakini pia uta select folder hapo lakini setting toto taacha kama zilivu utasema render mwenye kwenye kimaliza kurenda utakuwa na file lako ambalo ni mp4 asante ni wakunisikiliza mimi na ito ya sinzi diheri na hii ni swahili tutes endelea kuwa pamoja nasi na tuendelea kuwa wabunifu